Дорогие друзья, здравствуйте. Пару слов, чтобы сильно нам не отвлекаться от наших голосований. Хочу сказать по поводу вот премии, Грэмми. Хотелось бы просто озвучить, что большие премии этого мира в музыкальном, скажем, мире в жанре музыки есть, грубо говоря, двух видов. Одни, которые достигаются всей своей жизнью. И это победа которую, можно сказать, ну вот, свершилась справедливость, наконец-то. Есть другая победа, когда рука нас сваливается на голову неожиданно, и человек говорит, ой, мама мия, ничего себе, это очень сложно удержать себя и в этом статусе, когда она тебе как бывает обухом по голове нежданно. Таких тоже случаев очень много и с большими наградами, и вообще в нашей жизни мы это знаем очень хорошо. Человеку очень сложно удержаться в такой позиции, если он всю жизнь не работал на эту награду. Но вот мы что можем сказать? Вот сейчас казахский мальчик получил награду, и Маш поздравил его. Как выдается Грэмми, вот которым тоже очень-очень мечтает Димаш? Конечно, мы видим очень хорошо, что влияет на эту награду, на эту премию количество голосований, друзья. Потому что вот этот ремей, который получил Грэмми, казахского автора, ну, я сказала, мальчик, он мужчина, юноша, не знаю, как там, да, молодой мужчина. Так, короче, если говорить об этом ремейке, то его посмотрело, мы знаем, 145 миллионов человек. То есть гораздо больше, чем посмотрело, по там 4 миллиона. Вот тот оригинал, с которого он делал ремейк. Поэтому хочу сказать следующее. Влияние, огромное количество просмотра на возможность получения любой премии в нашем теперешнем мире. То есть мы то, что с вами сейчас сделаем на НТВ, на канале Димаша, смотрим каждый день в нашем маленьком марафоне. Ну, что можем, то делаем, друзья. Я понимаю, что это капля. И тем не менее, каждая капля, она обливается в реку и тощит камень. Это уже известное, банальное выражение. Но, тем не менее, из река состоит из капель. Мы делаем, что можем и сколько можем. И не, конечно, без фанатизма, чтобы там ломать копии и так далее, без нервов особых. Хотя, когда была победа, ну кто бы мог удержаться от такой радости. Вот действительно победа долгожданная, которая заслужена именно то, что принадлежит Димашу первое место. Вот такой вид победы и нужен Димашу, он другого не признает, он перфекционист, друзья, так как и мы тоже Диерс. Поэтому смотрим, насколько влияют просмотры, видим это для получения даже вот этой же премии Грэмми. Будем, друзья, стараться, сколько сможем, будем с вами смотреть потихоньку все видео на канале Димаш, голосовать. Вот сейчас открыт Твиттер, я посмотрела Google форму, еще не открыто. И еще не открыт Инстаграм, насколько я увидела. Если кто-то что-то увидит другое, сразу напишите мне, пожалуйста, я об этом освещу, сколько смогу с моего канала, друзья. Что хотел сказать об великой тайне, удивительной тайне, уникальной тайне Димаша Кудайбергена. Это его общение, конечно, с, со зрителями, с народом, с публикой, с людьми. Это потрясающее общение. Все это знают, об этом много говорят. Когда он рассказывает что-то приватным образом, дает интервью, разговаривает, он просто скромный молодой человек. Это совершенно невозможно понять, как он становится на сцене просто королем, львом, кем угодно, что мы можем любые эпитеты сюда применить, но он абсолютно меняется. Он держит, друзья, огромную аудиторию одним своим шепотом. Вот меня очень поразил его голос, его манера петь, держаться. Но честно вам скажу, меня больше всего поразило. Я все-таки профессиональный психолог и творческий человек. Умение Димаша держать вот тут вот просто в руках огромную тысячную, иногда даже сто тысячную, как мы знаем, гаку аудиторию. Причем зал подпевает на том языке, на котором поет Димаш. А ведь в зале люди с разных стран и с разными языками. Это просто поразительно. Это просто поразительно. Я думаю, что только у Димаша такое получается. Это не один-два человека, а тысячи людей поют на том языке, на котором поет Димаш. Ему достаточно приложить палец к губам, сказать, и все умолкают. Ему достаточно взмахнуть рукой, петь, и все поют. Он разговаривает, как будто он вот в интимной обстановке с самым лучшим другом, с тысячной аудиторией. Я такого еще не видела никогда. Я вам скажу правду. Много фанатов у великих певцов, 
мы знаем, эти певцов, они великие, у них очень много фанатов, там истерия была такова, что, например, когда выходили Битлз, уже в последних выступлениях, они перестали давать живые концерты, потому что им не давали петь. Вот они выходили, все визжали, орали, они ничего не могли сделать. То же происходило и с Майклом Джексоном. Они, территории вот, бешеных фанатов, там разные были, конечно, люди были приличные, которые любят и любят до сих пор этих великих артистов, эту группу великую, но управлять было невозможно, не было такого влияния, Они раздирали буквально куски одежды, отрывались и так далее у Димаша, и вот на данный момент, я надеюсь, так будет всегда, совершенно другое общение, друзья. Он абсолютно управляет людьми, которые приходят его слушать, и которые с ним общаются. Управляет в хорошем смысле этого слова. Абсолютно подчиняет своей харизмой, непостижимой, своей космической энергетикой, своим обаянием. Он так себя ведет со властью, с какой-то силой, и в то же время с добротой и, и смирением одновременно. Он может стать на колени и благодарить всех настолько искренне, что люди просто плачут. Потом он также может сказать довольно властно какую-то фразу. Можно я допою мягко и властно, и тут же все замолкают, умолкают, улыбаются. Им нравится, людям нравится, мне нравится, всем нравится, как он себя ведет. Он может спуститься со сцены вот, в Кремлевский дворец, который он, скажем так, по-человечески поставил буквально на уши. Это же Кремлевский дворец был, 19-й год, вот я говорю, когда первый раз он выступал в Кремлевском дворце. Чопорная публика. Посмотрите, что было в конце. Вы посмотрите, как он всех э, задором своим поднял. Как говорят и мертвого, Димаш поднимет таким задором, таким властным и обаятельным своим содержанием своей натурой, энергией. Кто еще может спуститься в зал, обойти людей, которые в инвалидных колясках, каждого поговорить, каждого обнять? Кто может поцеловать руку своим фанатам, своей поклоннице? Это может только Димаш. Я никогда такого еще не видела, друзья. Я, к сожалению, здесь не могу представить все вот эти моменты и фрагменты. Просто это требуется очень много времени, чтобы такое видео сделать несколько дней. Сейчас нет этого времени, потому что хочется его потратить на голосование и прочие вещи, которые необходимо делать и по дому, и другие каналы, и работа, и вести лекции другие у меня. Но вот то, что я хотела сказать, друзья мои, я думаю, вы со мной согласитесь. Это магия, это какое-то волшебство. Я даже не знаю, это, наверное, что-то небесное, что находится в его харизме, в его характере, ведь он себя чувствует как дома, он абсолютно не тушуется, находясь на сцене, настолько раскован и расслаблен, настолько чувствует свою вот уверенность, и в то же время он переживает, чтобы не сфальшивить, чтобы никого не разочаровать. Я никогда не видела таких артистов, а вообще людей таких я не встречала настолько, на все сто процентов. Бывают разное количество процентуально, у человека много вот доброты или самоотдачи, но здесь такой, скажем так, комплект, такая квинтэссенция в одном человеке, она и поражает всех, кто приходит его слушать. А как он держит микрофон? С микрофона у него целая песня, как будто диалог просто с микрофоном. Все замирают и видят, и смотрят на это его действие. А его руки, об этом сложены уже целые легенды. Это какой-то неповторимый нотный стан, это еще одна песня. То есть весь его организм, весь его организм, и душа его, и тело – это единая музыка. Кого это может оставить равнодушным? И этим он управляет всем залом, каждым человеком. И не просто для того, чтобы управлять, а потому что любит каждого человека и желает проникнуть в душу, достучаться до сердца, быть единым с каждым человеком, друзья. И нас, когда мы сейчас слушаем, в онлайн-режиме, все его произведения. Друзья мои, еще раз хочу сказать, мы видим, насколько важны просмотры и прослушивания, насколько важны голосования. Многие сомневались, зачем необходимо. Если выставлена его фотография на билборде или самое красивое лицо, самый красивый актер, мы обязаны голосовать, чтобы вот человек, который и мировую известность имеет, а мы хотим, чтобы он вообще был на вершине славы. Он не может быть в конце каких-то вот таких рейтингов. Я имею в виду рейтинг, рейтингов популярных, значимых, а не просто какой-то, может быть, журнал Мурзи, кого-то там э, голосовать. Там, конечно, мы не уследим, это, в принципе, не надо. Но популярные же журналы, популярное голосование важное для артиста, друзья, очень важно. И это не пустое проведение времени, это не создание кумиры, как пишет, одумайтесь. Это просто помощь человеку в нашей 
наших совершенно непростых условиях жизни, тем более пандемии еще, это нет концертов, в том, чтобы услышали все вот это небесный голос, вот это вот э, культура общения человека, огромное, богатое внутреннее содержание, вот эти ценности, которые утеряны, я много об этом говорю, и которые Димаш возрождает. Этого мы хотим, друзья. Этот небесный голос, который слушаешь, слушаешь, вот слушаешь его исполнение, его, например, сос или его казахских песен. Мне кажется, друзья, он возрождает человека к жизни. Просто душа начинает парить. Во всяком случае, я так это чувствую. Всем радостного дня. Давайте с вами сражаться, ну, сколько можем. Пожалуйста, давайте без фанатизма какой-то, чтобы не впасть в истерику. Но сделаем все, что можем с этим первым местом. И во всяком случае, он уже на нем стоит. И если там пытаются поколебать его, э, всякие усилия, придумки и так далее. Ну, друзья, это уже, конечно, борьба идет поклонников, а Димаш застоин самого-самого высокого места, самых высоких наград. Он этого достоин. Вот достойны ли некоторые награды его, это другой вопрос. Но мы сейчас об этом говорить и не будем, потому что человеку сейчас в мире необходимы вот эти вот рубежи, потому что он не сможет иначе донести то, что хочет донести до каждого сердца своим искусством, своим талантом, своей любовью. Всех обнимаю. Хорошего всем дня. Вперед, Дерс. Улучшить в разлуке Thank you very much. Thank you very much. I'm waiting you all in my country, in Kazakhstan. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Для меня огромная честь выступать перед вами. Я хочу заранее договориться с вами. Я понимаю, что это государственный Кремлевский дворец, что мы должны быть максимально сдержанными. Ну давайте просто будем доверять друг другу. Я так понимаю, среди вас очень много молодых людей. И на протяжении всего концерта, с вашего позволения, мне понадобится ваша поддержка.
Спасибо большое. Дорогие друзья, я, наверное, чуть заметил, что я перед этой песней начал схуетиться, там, куда-то бегать. 25 лет уже памяти не к черту, но хотел, хотел запомнить одно слово. Я лучше прочту. Я же немного наглый. С Ю Смилу. Правильно? С Ю Смилу. Love you very much. Thank you very much. Спасибо вам огромное. Теперь. Точно? Кажется, после этого на концерта не надо стоить задуматься о смене профессии. Я очень люблю эту песню, и я надеюсь, что вы уже тоже ее успели полюбить. Как не скромно, но любовь вы Саша, любитей! Это то, что я немного получил план. Дорогие друзья, давайте попробуем песни спеть. Любовь вы сообщили к Окей? Okay? Mm-hmm. 